Now, let's answer question from random post at ito ay galing kay Maria Imelda Albento Fernandez. Sukin na natin ito sa pagpo-post ng mga Q&As dito sa FB group natin na Philippine Civil Service Review for All. And thank you sa mga mahilig mag-share ng mga questions para sagutan ng mga members. Ngayon, kapag ganito yung post, Napapansin nyo ba na kapag ganito, kunti lang yung sasagot? Now, sa video ito, dahan-dahanin natin para makita nyo na madali lang pala itong isolve. Basahin natin. A man rode 4 miles upstream for 2 hours. If the river flowed with a current of 2 miles per hour, how long did a man's return trip take? A. One third hour. B. One half hour. C. Two third hour. D. One hour. Doon muna tayo sa shortcut. Doon ka sa choices. Malamang hindi yan one hour. Ang one third ay masyadong mababa. Si one half de din, hindi naman siya one half obviously. So ang sagot ay letter C. Another shortcut. 4 over 4 plus 2 and this is 4 over 6 which is... 2 over 3 or 2 third. Now, I suggest na panuorin ng buo ang video ito para maintindihan kung paano ginawa natin yung shortcut. Para maintindihan yung shortcut. Bali, para magets gets na kung paano i-shortcut ang problem na ito. Isaysahin natin. Up, gawin natin itong upstream. Tapos, yung current, yung current ba ng... Ano tawag dito? Yung river. ba Yung agos ng river. Ito yon yung current. So, current. A man rode four miles upstream for two hours. Bali, naka four miles na siya. Patas. Naka four miles na siya. Si man is... Yung speed niya ay 4 miles for 2 hours na. For 2 hours. In other words, yung speed ni man ay 2 miles per hour. Dinivide lang natin to. 4 miles divided by 2 hours, that is 2 miles per hour. Yan yung speed ni man upstream. Ngayon, i-consider mo yung uh, current 2 miles per hour. If the river flowed with a current of 2 miles per hour pababa, bali si man na nag-speed ng 2 miles per hour paakyat, ay hinihila din siya ng isang 2 miles per hour. Ibig sabihin kung wala lang sana yung current na yan na humihila sa kanya ng 2 miles per hour, ang speed sana ni man ay isa pang 2 miles. So, 2 miles per hour, itong si man, i-add mo yung current, na, current sa river na 2 miles Per R, kopyahin yung R na denominator, 2 miles plus 2 miles is equals to 4 miles per hour. Yan yung speed ni man kung walang current. Mag-recap lang tayo bago tayo mag-proceed para yung iba ay makasunod ba sila ba? Para sa mga medyo nahihirapang intindihin, Yung mga explanation natin, so uulitin ko lang. A man rode 4 miles upstream for 2 hours. Naka 4 miles na yung man sa loob ng dalawang oras. That means yung speed ni man, a man ay 2 miles per hour. 4 divided by 2 is equals to 2. So, 2 miles per hour, yan yung speed ni man. Upstream. Ah, 
upstream. So, ito yung upstream natin. Ang speed ni man upstream ay 2 miles per hour. Kaso lang, yung current naman ay meron siyang speed na 2 miles per hour. Ibig sabihin, nung paakyat si man sa speed niya na 2 miles per hour, kasi may distance na siya na 4 miles, Sa loob ng 2 hours, meaning yung speed ni man ay 2 miles per hour, pero hinihila siya sa current na 2 miles per hour. Kaya i-add natin itong speed sa current sa actual speed ni man, para sa actual speed ni man. Now, 2 miles per hour sa current ito, tapos isa pang 2 miles, 2 miles per hour, ito naman si man. And that is equals to 4 miles per hour. Kopyahin lang yung denominator na R. Ito yung actual na speed ni man. Yan yung actual na speed ni man. Ang tanong dito ay, how long did the man's return trip take? Meaning, Time ang hinahanap dito. Speed is equals to distance over time. Yung time ang hinahanap natin. Since si time pang divide sa distance, pang multiply na ngayon siya sa speed. So, speed times time is equals to distance. Again, time ang hinahanap natin. So, keep natin si time. Time is equals to, since si speed ay pang multiply naman sa time, pang divide siya sa distance. So, it will be, time is equals to distance divided by speed. Ang distance natin, 4 miles, nasa given mismo, a man rode 4 miles upstream, yan yung distance, 4 miles Yung speed naman natin, again, 4 miles ang actual speed ni man. Yan yung actual speed ni man, 4 miles per hour. At huwag kalimutan yung current. Kasi hihilahin din siya, so lalong mapabilis, hihilahin din si man, pabalik. Return na tayo. Therefore, makakatulong naman itong 2 miles per hour na current kasi hihilahin din siya kung saan siya papunta yung return niya. So, i-add natin si 2 miles per hour. Kopyahin lang si R. I-add itong 4 plus 2 and that is equals to 6. So, bali yung speed ay 6 miles per hour. Ang distance natin ay 4 Miles. So, makancel na itong mile na to. R na lang ang matira. Now, time is equals to 4 over 6 R. I-simplify pa natin yan by finding the greatest common factor, which is 2. 4 divided by 2 is equals to 2. 6 divided by 2 is equals to 3. So, ang sagot ay 2 third Two-third R, letter C. Now, another way of solving this. Meron pa tayong isa pang solution, although pariho lang din naman, pero baka in, uh, sa solution na ito ay mas lalo nyo pang maintindihan, hopefully. So, isa pang solution. Kapag sinabing upstream, tapos meron na tayong upstream. Tapos, how long did the man's return trip? Ibig sabihin, yung distance na 4 miles ay pariho lang. Return lang man. So, distance is equals to distance. Distance upstream at distance sa uh, downstream, ang tawag natin yan, dyan. Yung pabalik ay equal. Now, again, yung speed 
i equals to distance over time. Para ma-isolate natin si distance, since si time pang divide sa distance, pang multiply ngayon siya sa speed. Speed times time is equals to distance. So we have speed times time is equals to distance. At speed times time is equals to distance sa downstream. Kunin muna natin yung actual speed ni man. Na nasolve na natin sa previous na solution na ang actual speed ni man ay 4 miles per hour. Kung paano kinuha yan, from 4 miles for 2 hours upstream dito, i-add mo yung 2 mile over, wait lang, 2 miles per hour. So, 2 miles per hour, yan yung current. Now, itong 2 ay 4 miles per hour. I-list lang natin yan. And that is equals to 2 miles per hour. 4 divided by 2. Kupyahin si R. So, R lang yan siya. At i-add yung mga numerators natin, which is equals to 4 miles. So, itong 4 miles per hour, yan yung actual speed ni man. So, sa speed natin upstream, actual speed ni man, minus 2, kasi sa current nga siya, yung current, current na 2 miles per hour na humihila, times yung time na 2 hours, 2 hours. That must be equal to yung downstream. Actual speed ni man. Downstream plus yung speed ng current. I-plus mo yan kasi mapapabilis din yung speed ni man na 4 miles kasi dagdag yung 2 miles na current. Kasi papunta din siya kung saan yung current niya. Times yung time na yan yung hanapin natin. 4 minus 2, by the way, sa problem na ito, ito na yung magandang equation dyan. 4 minus 2, that is equals to 2. Tapos i-multiply mo sa 2 and that is equals to 4. 4 plus 2 and that is equals to 6. I-multiply mo sa t. Now, i-isolate natin si T para makuha natin ang value niya. Since si 6 pang multiply sa T, pang divide na ngayon siya sa 4. Now, T is equals to, or yung time is equals to 4 over 6. Yan na yung sagot. Kaso lang itong 4 over 6, kailangan natin simplify by finding the greatest common factor which is 2. So, 4 divided by 2, and that is equals to 2. 6 divided by 2 is equals to 3. So, ang sagot dito ay 2 third R. Thank you for watching, and God bless.